Ciao a tutti ragazzi e buona musica, oggi parliamo di basso per chitarristi. Bentornati a tutti ragazzi e buona musica. Oggi come dicevo nell'introduzione parliamo di basso per chitarristi. Visto che principalmente questo canale parla di chitarra, qualcuno di voi giustamente mi potrà chiedere come mai ho scelto di fare un video che tratta le questioni legate al basso per chitarristi, ma sempre di basso parliamo. Le motivazioni sono diverse in realtà. La prima, mi avviso da non sottovalutare, è quella che eh, bisogna cominciare ad avere, a pensare come dei musicisti, ad avere una visione di insieme, perché eh, se io scrivo musica o se io faccio degli arrangiamenti, eh, è assolutamente indispensabile che io conosca come ragionano gli altri strumentisti, come ragionano gli altri musicisti e come si fa per esempio a scrivere una parte di basso per qualsiasi genere io vada a suonare, sia che faccio rock, pop, trip e trap, praticamente valgono le stesse regole. Quindi cominciare ad avere una visione d'insieme è la prima motivazione che mi ha spinto a parlare di basso. La seconda ragione è che tutti coloro che suonano per esempio in una band o si trovano con gli amici a suonare per diletto devono rapportarsi con un bassista e se io capisco qual è il ragionamento che sta dietro il basso posso avere a che fare con il bassista appunto in maniera migliore, in maniera più chiara e consapevole. La terza ragione non meno importante è quella che se io mi devo tirare giù degli accordi, quindi una progressione armonica, ascoltare il basso è assolutamente fondamentale e se so, come dicevo prima, il ragionamento che c'è dietro sarò facilitato nell'isolare la parte di basso, quindi tirarmi giù gli accordi. Cominciamo col dire che il basso elettrico è un diretto discendente del contrabbasso, quindi se il contrabbasso ha quattro corde, anche questo ha quattro corde, eh, ma è più facile, più piccolo e più maneggevole naturalmente da portare in giro, più facile perché ha i capotasti mentre il contrabbasso non li ha. Per noi chitarristi è abbastanza facile conoscere le corde a vuoto del basso perché sono come le quattro corde più basse appunto della chitarra, più gravi. Se nella chitarra io ho mi, si, sol, re, la, mi, nel basso io tolgo le prime due corde, tolgo il mi e tolgo il si e partirò da sol, re, la, mi basso. Parliamo della mano destra, che è quella che differisce di più dalla chitarra. Allora, nell'introduzione mi ha visto suonare Money dei Pink Floyd, ma non con le dita, con il pletro. Ed è un'abitudine tutta chitarristica, quindi dei chitarristi spostati sul basso, che è, che è veramente mal vista dai bassisti, di suonare il basso con il pletro. Però è una cosa che nel rock si tende a fare perché perché mi dà un attacco eh, della corda molto più tagliente, molto più medioso per così dire, eh, più simile a una chitarra, quindi diciamo che basso e chitarra elettrica si fondono un po' meglio quando io uso il plettro, ecco per così dire. Mentre per tutti gli altri generi musicali tendenzialmente si usano le dita, ma in che modo? Principalmente il basso utilizza la stessa tecnica che utilizza il chitarrista classico o flamenco. Cosa voglio dire? Parlo di tocco appoggiato, solo che mentre il chitarrista classico o flamenco ha le unghie lunghe, il bassista non può permettersi di avere le unghie lunghe perché le corde sono molto dure e se le romperebbe subito e poi avrebbe un attacco molto meno rotondo perché comunque l'unghia ti dà un suono molto eh, squillante, mentre il bassista vuole un suono rotondo. Comunque, veniamo a noi. Proprio come il chitarrista classico, il bassista fa cadere la mano in questo modo, quindi come dire a becco di cigno, eh, la appoggia sul pick up o sulla corda a seconda dell'occorrenza, quindi in questo caso questo basso è un po' particolare perché non ha un pick up centrale che di solito viene utilizzato, ma due pick up, uno al ponte e uno al manico. Mi appoggio qua al manico perché mi viene più comodo, quindi mi appoggio col pollice proprio in questo punto e eh, come dico sempre anche ai bambini quando faccio chitarra classica, bisogna immaginare di avere un omino che cammina, quindi un omino che cammina e va a, a pizzicare, plac, dicono gli americani, la corda. Ora, qual è la differenza tra tocco libero e tocco appoggiato? Allora, il tocco libero è quando io mi giro un po' di profilo e quando io suono la corda ma il dito appunto mi rimane libero, vedi? Invece il tocco appoggiato è quando io, più che eh, pizzicare la corda in questo modo, la vado a spingere, spingo la corda e salgo col dito ehm, appoggiandomi alla corda superiore. Da qui il nome tocco appoggiato, quindi... Qual è la differenza? È che il suono è molto più forte, molto più definito per così dire, mentre per magari un arpeggio che però sul basso insomma, si fa in maniera un po' diversa, si può fare ma in maniera molto diversa, quello che fai sulla chitarra sul basso va un po' adattato naturalmente, però quello che mi che interessa principalmente è di suonare diciamo, una linea melodica composta da una voce sola. Eh, 
quindi che cosa faccio? Faccio uh, qualcosa che mi definisce molto bene il suono. Non è che il basso non possa suonare gli accordi, certo che li può suonare, ma come sul pianoforte, quando gli accordi sono suonati sul range medio-basso, anzi sul range basso grave, eh, le voci si impastano molto, quindi è molto meglio sul basso, contrabbasso, eh, anche sul synth basso, non suonare più, voci, più di due voci in contemporanea al massimo. Si tende a fare infatti linee melodiche che hanno una nota sola. Naturalmente io non sono un bassista, porto la mia esperienza, quello che ho imparato negli anni, quello che ho visto che funziona su di me, se c'è qualcuno che vuole dire la propria, qualche bassista all'ascolto che vuole appunto correggermi o dare qualche consiglio a tutti quelli che ascoltano, liberissimo di farlo nei commenti o farlo tranquillamente. Torniamo a noi, quindi suoniamo quindi tocco appoggiato su tutte le corde, ci abituiamo appunto a questa tecnica in diversi punti, perché proprio come la chitarra classica, in base a al uh, punto dove io suono otterrò un suono più, più tagliente, più metallico, più teso per così dire e qua un suono un pochino più rotondo, no? quindi se io più suono sul manico ottengo un suono più dolce, più rotondo più suono qua perché le corde hanno più tensione e più ottengo un suono metallico naturalmente sulla quarta corda ehm, il discorso del tocco appoggiato vale fino a un certo punto perché qua non è che mi posso appoggiare realmente sulla corda superiore basta che suono con la stessa intensità che ho utilizzato sulle altre corde la cosa più facile che puoi fare per approcciarti al basso e cominciare ad accompagnare è quella di suonare le toniche o le fondamentali degli accordi eh, del giro di accordi che vai ad affrontare facciamo un esempio pratico eh, prendiamo per esempio primo sesto secondo quinto in tonalità di sol quindi sol mi minore la minore e re Adesso per esempio queste note valgono due quarti, no? Un aspetto importantissimo di chi suona il basso è quello di ascoltare con molta attenzione quello che fa il batterista, in particolare eh, memorizzare o interiorizzare quello che fa la cassa, ascoltare molto bene quello che fa la cassa della batteria. Se noi sempre su questo giro eh, avessimo il batterista che fa per esempio tum pa tum tum pa Tum, pa, tum, tum, pa. quindi cassa, rullante, cassa, cassa, rullante, quindi tum. Il basso, siccome suona la parte grave, si dovrebbe appoggiare su quello che fa la cassa, quindi per esempio... Tum, pa, tum, tum, pa, tum. Un consiglio molto importante per tutti i chitarristi che si approcciano al basso è quello di guardare con attenzione le diteggiature che usa un bassista. Noi chitarristi, per via proprio dello studio che abbiamo fatto, tendenzialmente utilizziamo sempre un dito per tasto. Sul basso questa cosa è molto faticosa, quindi più delle volte vedrai i bassisti che sfruttano o le corde a vuoto, non sempre, dipende dalla sonorità, ma più delle volte suonano le corde a vuoto eh, e non usano molto spesso l'anulare, Uh, ma tendono a utilizzare il mignolo perché gli richiede uno stretching molto minore. Un esempio molto famoso di un brano dove il basso uh, accompagna appoggiandosi sulle fondamentali degli accordi è Roxanne dei Police per esempio, dove la progressione è questa, Sol minore, Fa, Mi bemolle major 7, Re minore, Do minore, Fa e Sol. Adesso ho anticipato. Cosa succede in questo momento? Eh, succede che, proprio come ti ho detto prima, il basso va a incastrarsi con la batteria. Nei polis proprio questa cosa è ancora di più. Visto che sono solo in tre, tutto deve essere incastrato assolutamente in maniera perfetta. Quindi, ehm, cosa faccio? Faccio... Vedi cosa ho fatto? Sono andato a creare una variazione ritmica naturalmente perché se no se tenessi le note, solamente le note lunghe eh, potrebbe essere un po' noioso questo come accompagnamento, si incastrerebbe meno perché la batteria, se io tenessi la nota lunga e la batteria avesse il groove con la cassa non sarebbe proprio incastrato bene, se io invece riesco a riprendere comunque ehm, amalgamarmi meglio con quello che fa la batteria tutto il pezzo ne gioverà. Una delle cose più importanti per ogni buon bassista è conoscere la disposizione degli intervalli sulla tastiera del basso, che è assolutamente identica alla disposizione degli intervalli sulla chitarra. E uno mi dice, eh, ma io non conosco quelle sulla chitarra, devo conoscere quelle sul basso. Ma guarda, non è molto difficile perché ti basta avere dimestichezza con la scala maggiore. Una delle diteggiature più famose della scala maggiore nella prima ottava è questa. 
2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Naturalmente, siccome sono partito da Sol, eh, sto facendo praticamente una scala di Sol maggiore. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do. Adesso invece di dire i nomi delle note, dico gli intervalli che saranno uguali per tutte le tonalità. Quindi ho prima, quindi tonica, seconda, maggiore, terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore, settima maggiore, ottava, seconda, terza, quarta. Quindi ricapitolando io ho sempre tonica, terza maggiore qua dietro e quinta qua davanti, come se facessi un bicordo, come quando fai i bicordi con la chitarra. E in un attimo ti ricavi tutti i tuoi intervalli. Un esempio famoso di un giro di basso che utilizza questi intervalli che ti ho appena fatto vedere per costruire, diciamo così, il suo accompagnamento è Seven Days di Sting. E tu dirai, ma ti sei fissato con Sting oggi? No, è che semplicemente mi sono venuti in mente questi esempi e te li volevo sottoporre. Allora, partiamo dalla progressione base. Io ho Do, senza intervalli, quindi solo le toniche, le fondamentali. Mi bemolle, Si bemolle, Sol e Fa. Ok? Ora, a queste, diciamo, queste note, eh, che sono proprio le più importanti degli accordi, va ad aggiungere semplicemente le quinte eh, andandole a ehm, arricchire con un aspetto ritmico, come dicevamo prima, con una particella ritmica. Quindi viene 2, 3, 4. Come vedi le quinte sono disposte esattamente come ti ho fatto vedere prima. Se questa era la mia tonica, faccio prima ti ho fatto vedere tonica, terza maggiore, quinta. È come se tu facessi con la chitarra un bicordo. Quindi do dove tu fai solitamente il bicordo eh, hai la quinta, quindi tonica e quinta. Naturalmente, come ti dicevo prima, non, valla, non, scusate, non andarla a prendere con l'anulare, ma valla a prendere sempre col mignolo per il discorso proprio di... Um, non allargare troppo le dita. Gli intervalli sono assolutamente identici a quelli che ti ho fatto vedere prima. Quindi se io facevo tonica, terza, maggiore, quinta. Adesso farò solo tonica e quinta. Ok? Lo step successivo a suonare gli intervalli è quello di andarsi a costruire degli arpeggi a quattro voci, per esempio. Allora, io che cosa faccio? Prendo la tonalità di La maggiore che mi serve per il pezzo che ti vado a far vedere. Allora, tonica, terza maggiore, quinta, settima maggiore, ottava. Vedi che fanno sempre parte della scala che hai visto prima. Sempre la stessa scala, sostanzialmente. Già tu con questa diteggiatura, poi è chiaro che si può fare anche strecciata, quindi allargata, ma già con questa... Eh, fai molte cose, quindi hai tonica, terza maggiore dicevamo, quinta, settima maggiore, ottava. Prendiamo questi accordi, la, fa diesis minore, re e mi. Te la suono con un, un po' di groove. E dovrebbe ricordarti Stand By Me o anche metà del repertorio degli anni 60 perché la progressione chiaramente è primo, sesto, quarto, quinto che era utilizzatissima in quegli anni. Nella canzone originale naturalmente oltre alle fondamentali degli accordi vengono introdotti gli arpeggi. Se prendo il primo accordo del giro, quindi la maggiore, eh, viene aggiunto un arpeggio a quattro voci. Quindi ho tonica, terza maggiore, quinta, settima maggiore, ottava. Ma non viene suonato in questo modo perché sarebbe troppo didattico. Viene suonato il La, non questo della quarta corda, ma questo qua sulla seconda, quindi l'ottava più alta. Quindi. Poi quinta, settima maggiore e ottava. Quindi faccio lento. Vedi, lo, lo riesci a visualizzare questo arpeggio? Suona solamente queste tre note dell'arpeggio, quindi... Secondo accordo, fa diesis minore. 
quindi fa fa diesis mi che è la settima minore e di nuovo fa diesis quindi uh, poi da qua pezzettino di scala discendente per andare a re come se facesse vedi un pezzo di scala discendente per, che arriva a re da re guarda cosa fa terza maggiore vedi re terza maggiore quindi fa diesis e va al mi e poi di nuovo quindi mi settima maggiore ottava ok un altro esempio di una canzone molto famosa che utilizza l'arpeggio per costruire tutto il suo groove di basso è I Feel Good di James Brown, che non è nient'altro che un blues normalissimo, primo, quarto, quinto, adesso la faccio in re, non mi ricordo se era in re o in mi bemolle, comunque la faccio in re, ehm, cosa avrei? Avrei tonica, il mio arpeggio sarebbe tonica, terza maggiore, quinta, settima minore, questa volta faccio un arpeggio di settima, non più con la, un arpeggio maggiore ma un arpeggio con la settima minore, che sta qua. E tonica quindi viene naturalmente come ti dicevo prima non viene tutto suonato in questo ordine che perché magari è un po troppo didattico ma viene fatto così tonica salto di ottava vedi quindi faccio tonica tonica alternata con la settima minore perché la settima minore, tu dici? Perché se tu consideri questo come se fosse un blues, nel blues, come tu sai, hai tutti accordi di settima. Da qui la settima minore, quindi... Quinta e torno alla tonica, vedi? Quando cambio accordo, succede esattamente la stessa cosa. Sul quarto accordo lo faccio qua in basso. Qua ci ho messo la quarta. Però il concetto è sempre lo stesso, quindi individuo la tonica, mi costruisco l'arpeggio e poi gioco all'interno dell'arpeggio per costruire il groove di basso. Dato il basso che posseggo non potevo non suonare almeno un brano dei Beatles, altrimenti poi lo studio legale di Paul McCartney mi manda la lettera dell'avvocato, visto che uso Hofner, no, sto scherzando naturalmente. Però ehm, ho scelto questo brano in particolare, Come Together, perché fa un utilizzo un po' creativo degli arpeggi che ti ho appena fatto vedere. Siamo in tonalità di Re minore, quindi tendenzialmente... Eh, Seguendo un po' quello che ti ho detto fino adesso, magari tu suoneresti tonica, non terza maggiore, ma terza minore. Questo qua sarebbe il mio arpeggio di re minore, oppure qua. Invece Paul McCartney fa una cosa veramente vincente, perché se pensi che la fe lo faceva in quegli anni, negli anni 60-70, che nessuno gli spiegava le cose. Eh, fa tonica, non prende la quinta qua in alto o, quindi, o sulla quarta corda, ma la prende al dodicesimo tasto. Vedi? Addirittura lui fa anche una ciaccatura. Questa nota qua, quindi. E poi la tonica. Questa qui non è nient'altro che la settima minore, quindi. Ok, la stessa cosa fa poi sul, sull'altro accordo, quindi sul, sul La. Quindi cosa fa? Sta andando a spalmare l'arpeggio sul manico, che è una cosa interessantissima perché ottiene questo effetto sonoro veramente eh, poco usuale e assolutamente che ti caratterizza il pezzo in maniera molto positiva a mio avviso. Un altro modo veramente interessante per costruire dei giri di basso efficaci è quello di sfruttare le scale che già conosci, come ad esempio nel rock la scala pentatonica che è usatissima, ma anche nel soul per esempio, anche Stevie Wonder lo usa tantissimo. Andiamo però per esempio a Black Knight dei Deep Purple. Io prendo la scala pentatonica di Re minore. La suono non qua, ma la suono qua. A sinistra della tonica, non in questa posizione, ma dall'altra parte, quindi... Quindi la mia scala sarebbe... Okay. questa è la mia scala e su questa scala io ci ho costruito un riff di basso o di chitarra comunque è la stessa cosa quindi diciamo che una volta che io ho individuato la tonalità del pezzo cioè sono in re minore 
Utilizzando la scala pentatonica posso tranquillamente usare tutte le note che voglio per costruirmi il riff che mi interessa. Per tutti coloro che sulla chitarra conoscono già le scale modali sappiate che potete utilizzarle per costruire dei giri di basso veramente efficaci. Faccio un esempio molto famoso che è eh, Good Times degli Chic, eh, stesso giro di basso utilizzato anche in Rapper Delight che forse è stato il primo, rap che, il primo pezzo che ha sdoganato il rap negli Stati Uniti e eh, utilizza una scala di Mi minore dorico, quindi questa. Quindi con base di Mi minore e il, il groove è così. Lo suono un po' più lento. A velocità normale. Anche per questo video è tutto, io ti ringrazio come sempre per avermi seguito fino alla fine, fammi sapere naturalmente nei commenti cosa ne pensi, se hai trovato il video utile o perlomeno interessante. Se ti viene in mente qualche giro di basso, qualche groove che è costruito utilizzando uno di questi metodi di cui ti ho parlato, quindi gli intervalli, gli arpeggi, le note singole o una scala, scrivimelo nei commenti così lo condividiamo con tutti gli altri nella community e mi farebbe molto piacere. Ricordati che in settimana metterò il sondaggio per il prossimo video con alcune eh, nuove argomentazioni. Vai a visitare e iscriviti nella pagina di Instagram perché anche lì in settimana pubblico del materiale spero altrettanto interessante. Ti mando un abbraccio, un saluto e a presto. Ciao, buona musica.